हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ जिसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लेना मैं उसमें लिंक डाल दूंगी और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने नोट्स प्रोवाइड करने के लिए और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे देनी है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही प्रेफर करूंगी उसको तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट द टॉपिक लिस्ट ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो इस नोट के ऊपर ध्यान दें दैट ऑल ग्रीन हाउस गैसेज मे और मे नॉट एयर पॉल्यूटेंट ये पॉल्यूशन नहीं है पॉल्यूटेंट है पॉल्यूटेंट सारी की जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एयर पॉल्यूटेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं ये ध्यान रखना ये मैं इसलिए पॉइंट बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट जो भी है या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन तो उसके अंदर कुछ ऑप्शन तो होंगे और उसमें फॉर एग्जाम्पल एक वाटर वेपर का भी ऑप्शन होगा तो इस तरीके से कोई ऑप्शन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं और कौन से एयर पॉल्यूटेंट हैं तो वाटर वेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमोसफेयर में अवेलेबल है एंड मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग भी है बट इट इज़ नॉट एयर पॉल्यूटेंट ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है ये ग्रीन हाउस गैसेज में के लिए रिस्पॉन्सिबल है ज्यादातर ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एयर पॉल्यूशन बट इट एक्ट मेजर रोल इन ग्रीन हाउस गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे ज्यादा जो रोल है वो कार्बन का, डाइऑक्साइड का है क्योंकि इसके अमाउंट भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है हमारे एटमोसफेयर में लेकिन आ, ये जो है वो एयर पोल्यू एयर पोल्यूशन के अंदर इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है मतलब जो हम एयर पोल्यूशन जो मेन कॉन्ट्रीब्यू कॉन्ट्रीब्यूटर है ना एयर पोल्यूशन के अंदर जो हम एड पढ़ेंगे आई थिंक क्वालिटी इंडेक्स वाला जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एट सेवन टू एट के आसपास जो हमारे एयर पोल्यूटेंट है उसके अंदर सीओ टू नहीं आता है तो इसको हम एयर पोल्यूशन में काउंट नहीं करते हैं बट ग्रीन हाउस में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है नेक्स्ट वन इज़ द मिथेन और हाँ इसमें एक पॉइंट वो भी याद रखना जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एबिलिटी टू ट्रैप हीट और उसका जो कंपेरिजन है वो हम सी ओ टू के कंपेरिजन में करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी एच फोर की बात करूँ तो सी एच फोर हैज़ हाई एबिलिटी टू ट्रैप हीट देन सी ओ टू बट अमाउंट इज स्मॉल अप्रोक्सीमेटली मिथेन की जो है वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी टाइम्स ज़्यादा उसकी एबिलिटी हीट को ट्रैप करने की एज कम्पेयर टू सी ओ टू लेकिन ज़्यादा हम सी ओ टू के बारे में बात करते हैं सी एच फोर के बारे में इतना क्यों नहीं आता क्योंकि इसकी अमाउंट कम है सी एच फोर की जो है अमाउंट कम है लेकिन हीट ट्रैपिंग की जो इसकी एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है सी ओ टू के कंपेरिजन में और सेकेंड पॉइंट आपको इनका सोर्सेज भी पता होना चाहिए जैसे सी ओ टू है सी ओ टू के क्या सोर्सेज हैं और उसके क्या इफेक्ट हैं ये सारा पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कार्बन साइकिल के अंदर जिसने नहीं देखा है वो एक बार चेक कर लेना कार्बन साइकिल के अंदर मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल बताई है कि इसके क्या क्या सोर्सेज हैं उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो जो पॉइंट है वो प्लीज सारे कार्बन साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ये सारे आप एक बार देख लेना क्योंकि उसके अंदर जो एक बेसिक है ना जो चीज़ों का एक दूसरे के साथ लिंक है वो आपका काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जब आप काफी बाकी क्वेश्चन को आंसर करेंगे क्योंकि इसकी वजह से ये होता है ये होता है फिर ये होता है ऐसे उसके सोल्यूशन क्या क्या हैं तो कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उसमें तो ये सी का पूरा डिटेल मैंने उसमें दिया हुआ है आप एक बार चेक कर लेना एनवायरमेंट एंड एनर्जी की जो प्ले है उसमें आप चेक कर लेना इसको सेम एज ए मिथेन है मिथेन के अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो मिथेन के लाइक एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वहाँ से सी रिलीज होती है एंड कुछ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं लैंड है कोल फील्ड है एक जो हमारी सी है ना कोल कोल बेड मिथेन सी बी एम ये भी यहाँ से भी आपका जो ये भी एक्चुअली जो सी एच फोर है उसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करती है अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं दैट सी बी एम और जो सी एन जी है उसके अंदर भी मिथेन होती है सी एन जी कंसिस्ट ऑफ मिथेन गैस इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं उसकी जो कि मिथेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं नेक्स्ट वन इज़ द नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 230 टू 300 हंड्रेड अप्रोक्सीमेट इतने टाइम्स ज़्यादा जी डब्ल्यू पी है देन सी ओ टू इससे इतना ज़्यादा है इसका बट अमाउंट इज़ लेस बट उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज ओजोन लेयर डिप्लेशन नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो है ही है रिस्पॉन्सिबल लेकिन ओजोन लेयर के लिए भी है और मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन आप ये बोल सकते हो कि आज के टाइम में नंबर वन है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है नंबर वन ये मैं ओजोन लेयर जो डिप्लेशन पढ़ाऊंगी उसमें आपको डिस्कस करूंगी ये पॉइं
सल्फर हेक्सा फ्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरो कार्बन जिसके बारे में तो सबको पता ही होगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन ये मैंने इस पर रेड पे क्यों किया हुआ है बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज प्लस ओजोन डिप्लेशन प्लस एयर पोल्यूटेंट तीनों में सबसे ज्यादा इसका ये रिस्पॉन्सिबल है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है अब इन सब के पीछे की स्टोरी सुनो सी एफ सी सबको पता है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन सबको पता है ये उसके बाद में क्या हुआ था कि इसको फेज आउट किया गया और ये होता कहाँ का है ये आपका जो रेफ्रिजरेटर है वहां से जो भी आपके ए होते हैं ए चाहे वो गाड़ी में हो चाहे फिर वो घर का ए हो उनमें ये रिलीज होती है गैसेज तो सी जो है इसका सबको पता चल गया काफी टाइम पहले की बात नहीं तो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन है ये है वो है तो का इसको फेज आउट किया गया वो जो एग्रीमेंट्स हैं और वो सारे भी मैं अलग से करूंगी उनको भी तो क्या हुआ कि सी को जो है वो फेज आउट किया गया अब सी की जगह पे जो गैसेस यूज करी गई थी वो आपकी यूज करी गई थी एच सी एफ सॉरी एच नहीं है एच एफ सी एच एफ सी दिस इज एच एफ सी जो है हाइड्रोफ्लोरो कार्बन है उसको यूज किया गया था सी एफ सी के बंद इसके रिप्लेसमेंट में इसके रिप्लेसमेंट में एच यूज किया गया अब ठीक है एच से नो डाउट ओजोन डिप्लेशन तो नहीं होता है लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है मतलब ये आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में उसमें ये काफी ज्यादा रोल प्ले करता है ठीक है तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब ग्रीन हाउस गैसेज में इसका इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है कि अब इसको भी फेज आउट किया गया है अब देखना ये किगाली एग्रीमेंट जो है उसमें इसको साइन किया गया है कि हमें इसको फेज आउट करना है आई थिंक 2045 तक का शायद टारगेट है कि 2045 तक हमें एच को जो है वो ग्लोबली इसको फेज आउट कर देंगे किगाली एग्रीमेंट था और किगाली एग्रीमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है ठीक है उसके बाद में ये जो आपके हैं पर फ्लोरो कार्बन एस और भी काफी ज्यादा है आपके कार्बन टेट्रा क्लोराइड है मिथाइल क्लोरोफोम है मिथाइल ब्रोमाइड है ये सारे के सारे भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं मतलब ये हीट को ट्रैप करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को वार्म करते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये सारे आप एक बार ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले जो वीडियो है उसको देख लेना तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे हीट को ट्रैप करके और कैसे हमारे इन्वायरमेंट को वार्म करते हैं और टेम्परेचर को राइज करते हैं आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और जो सी के हैं इनके मैंने आपको ये सोर्सेज तो बताई दिए थे रेफ्रिजरेटर है ए या फिर फोम वगैरह में भी है सोलवेंट भी आप बोल सकते हो और एरोसोल्स वगैरह स्प्रे में भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री है उसमें भी मतलब वहां पे भी इनका यूज होता है तो ये इसके सोर्सेज हैं जहां से गैसेस निकलती हैं ये कोई भी आपकी नेचुरली नहीं मिलती हैं किसी एफ से ऐसा नहीं है कि नेचर में मिलता है ह्यूमन की वजह से ही ये आ, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है नेक्स्ट वन इज द ओजोन ओजोन एक्ट से ग्रीन हाउस गैस एट ग्राउंड लेवल एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द इंफ्रा इंफ्रा रेड एनर्जी एमिडेड बाई द अर्थ अब एक्चुअली क्या है कि ओजोन का भी काफी ज्यादा ओजोन काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस में अब ओजोन अगर स्टेटोस्फीयर में है तो वो गुड ओजोन है वो अच्छी है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो ओजोन है हमारे ये हमारी अर्थ है ये ट्रोपोस्फीयर ये स्टेटोस्फीयर यहाँ पे जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं ये जो ओजोन के मोलिक्यूल हीट को ट्रैप करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को वार्म करके रखते हैं तो ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करती है स्टेटोस्फीयर में भी तो यही होता है वहां पे भी तो ये हीट को जो है वहां पर ट्रैप करते हैं लेकिन वो हमारे लिए गुड ओजोन है जो कि अर्थ पे जो रेज आ रहे हैं उनको मतलब जो यूवी रेज हैं उन उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है लेकिन जो अट्रोपोस्फियर में है तो वो काफी ज्यादा नुकसान करती है नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन जो है वो एक सॉलिड पार्टिकल है कंट्रीब्यूटिंग टू द वार्मिंग ऑफ द अर्थ ब्लैक कार्बन इज द मोस्ट स्ट्रॉगली लाइट एब्जॉर्विंग कॉम्पोनेंट ऑफ पर्टिकुलर मैटर एंड इज फॉर्म बाई द इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ फोजल फ्यूल्स बायोफ्यूल्स एंड बायोमास जो हमारा ब्लैक कार्बन है एक्चुअली एटमोसफेयर uh, में जो हमारा uh, जो ये ब्लैक कार्बन है काफी ज्यादा पर्टिकुलेट मैटर की एक आप ये बोल सकते हो काफी ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म है जो ब्लैक कार्बन है वो एटमोसफेयर के अंदर डायरेक्टली इमिट होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ये डायरेक्टली हमारे एटमोसफेयर में रिलीज होता है किसकी वजह से इनकम्प्लीट कम्बशन और अनबर्न कार्बन इसकी वजह से इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फोजल फ्यूल्स तो ये डायरेक्टली वहां पर रिलीज होता है और जो पर्टिकुलेट मैटर है वो हमारे जो मेन जो दो फॉर्म है दैट टू पॉइंट फाइव एंड पर्टिकुलेट मैटर की टेन उसके अंदर जो ब्लैक कार्बन है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म है इसकी ये क्या करता है ये आ, ये जो है इंफ्रा एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है ही ट्रैप करता है और उसके बाद में हमारे इन्वायरमेंट को वार्म करता है अब इसमें क्या होता है जो ब्लैक कार्बन है वो दो तरीके से हमारे क्लाइमेट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फर्स्ट वन की जो ये हीट ट्रैप करता है तो उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एटमोसफेयर को हीट करता है इसकी वजह से जो हमारी एयर है वो वार
तो दो तरीके से ये ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो हमारे क्लाइमेट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है और जो हमारे ये पर्टुलेट मैटर 2.5 ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बीमारी जो सामने आ रही है उसमें भी पीएम 2.5 का काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल हैं कि आप इसको मतलब रोक भी नहीं पाते हैं अभी जो मास्क वगैरह आए हुए हैं जो लोग डेली में होंगे या इसके आस के एरिया में होंगे उनको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा मास्क भी आ रहे हैं जो विंटर के टाइम में जो या फिर नॉर्मली भी पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो यूज़ करने के लिए लेकिन उसमें भी अब ध्यान से देखना कि वो सिर्फ टू पी एम पार्टिकल्स तक को ही रोक पाते हैं टू को तो मतलब मे भी कुछ अभी नए बनाए हैं वो एक अलग चीज़ है लेकिन कुछ ज़्यादातर जो है वो ऐसे हैं कि वो 2.5 को वो भी नहीं स्टॉप कर पाते हैं टेन तक ही कर पाते हैं क्योंकि पी एम के जो पार्टिकल्स वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं इसलिए आप ये चेक करके लें अगर कभी मास्क ले भी रहे हैं तो अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो ब्लैक कार्बन है वो आपका आ, मतलब कुछ आ, कम टाइम के लिए होता है ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आ गया है एटमोसफेयर में तो वो लंबे टाइम तक रहेगा नहीं वो कम टाइम तक रहता है तो इसलिए इस पर फोकस किया जा रहा है कि अगर ब्लैक कार्बन मतलब आए ही ना एटमोसफेयर में मतलब आप इसको इजीली हटा सकते हैं जैसे कि कुछ ऊपर वाली जो कुछ गैसेस थी वो उनकी जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है मतलब हंड्रेड हंड्रेड इयर्स तक भी कुछ ऐसे गैसेस हैं इसके अंदर जो रह सकती हैं मतलब वो इजीली फेज आउट नहीं होंगी हंड्रेड ईयर्स तक ट्वेंटी ईयर्स तक अगर एक बार आ गए तो इतने लंबे टाइम तक वो रहती है इन्वायरमेंट में लेकिन जो ब्लैक कार्बन है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता इसकी लाइफ टाइम कम है इसलिए हम उसको ईजिली बाहर कर सकते हैं अगर मतलब सब लोग फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो जो फ्यूल्स हैं कम्बशन है इन सब का अगर वो कम यूज़ करते हैं या फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव सर्च करते हैं तो इससे हम इजीली बच सकते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एरोसोल्स एरोसोल्स क्या होते हैं एंड एरोसोल इज बेसिकली सस्पेंशन इन द एयर और लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स डस्ट पार्टिकल वल्कैनिक एश इस तरीके के कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल हैं जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं लिक्विड में भी हो सकते हैं वो एयर में भी होते हैं उनको हम एरोसोल्स बोलते हैं आप देख सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी है उसके जो पाइप से जो ब्लैक कलर की स्मोक निकलते हैं उसमें से भी छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं अगर आप वुड को बर्न करते हो उस टाइम पर भी टाइनी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और आप बोल सकते हो कि जो स्टोन की माइनिंग है या फिर ट्रैफिक की वजह से जो जो ये लिफ्ट वहाँ पे भी जो पोल्यूशन है जो भी क्या बोलते हैं इसको कुछ छोटे पार्टिकल्स जो लिफ्ट होते हैं वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से भी और स्टोन माइनिंग में भी तो वहाँ से भी जो डस्ट निकलता है ना डस्ट लिफ्ट होता है आपके ट्रैफिक की वजह से तो वो सारे जो हैं वो एरोसोल्स के अंदर आते हैं तो सारे ग्रीन हाउस गैसे जितनी भी हैं आप प्लीज़ उनके सबके नाम याद रखना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर लेना और अगर कोई न्यू है मेरे चैनल पे सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच